जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में पार्ट नंबर 18 में हम इंग्लिश के 100 वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे सेंटेंसेस बना के तो शुरू करते हैं वर्ड है जी म्यूजिकल सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले आप मौसीकी का कौन सा साग बजा बजाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मतलब म्यूजिकल जो वर्ड है उसका मतलब है मौसीकी और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले आप मौसीकी का कौन सा साज बजाते हैं नेक्स्ट वर्ड है जी म्यूजिशियन द म्यूजिशियन इज playing good music ya making kar dete hain kyunki musician jo hote hain wo aam taur pe music banate hain musiki banate hain to hum keh rahe hain musician jo hai musikar wo acha music bana raha hai to musician ka matlab hota hai musikar example sentence humne banaya the musician is making good music नेक्स्ट आ गया जी मुस्लिम सेंटेंस uh, बनाते हैं मुस्लिम्स आर या ऐसा कर देते हैं मुस्लिम्स मेकअप ऑलमोस्ट वन बाय थर्ड पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड के मुसलमान जो हैं वो पूरी दुनिया की तकरीबन वन थर्ड पॉपुलेशन बनाते हैं तो मुस्लिम मुस्लिम का मतलब होता है मुसलमान और यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया मुस्लिम्स मेकअप ऑलमोस्ट वन थर्ड पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर वर्ल्ड वर्ड आ गया जी मस्ट यू मस्ट डू इट यानी कि आपको ये करना चाहिए यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश ठीक है एक और सेंटेंस बना देते हैं जो थोड़ा बेहतर है यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स तो मस्ट का मतलब होता है जरूर और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया यू मस्ट डू इट एंड यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश नेक्स्ट वर्ड आ गया जी म्यूचुअल म्यूचुअल सेंटेंस बनाते हैं इट्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ अस मैं आपको कोई प्लान बताता हूं कि आप इस तरह इस तरह करो और आखिर में कहता हूं इट्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ ऑफ अस तो इसका मतलब है कि ये हम दोनों के बहमी फायदे की बात है तो म्यूचुअल होता है बहमी हम यानी कि जो दोनों का फायदा होगा अगर हम इस तरह कोई कारोबार करें बिजनेस करें हुँ? तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया इट्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ अस वर्ड आ गया जी माय वो कहते हैं ना सिंपल सा कोई फंकी सा बनाते हैं इट्स माय लाइफ ये मेरी जिंदगी है तो माए का मतलब होता है मेरी जिंदगी दैट्स माई कार वो मेरी गाड़ी है इट्स माई हुडी ये मेरी हुडी है इट्स माई लाइफ ये मेरी जिंदगी है माई सेल्फ आई विल रिकॉर्ड द टूटोरियल माई सेल्फ मैं टूटोरियल खुद रिकॉर्ड करूंगा तो माई सेल्फ का मतलब होता है खुद और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया 
आई विल रिकॉर्ड द टूटोरियल माई सेल्फ अपने आप से रिकॉर्ड करूंगा योर सेल्फ आप मिस्ट्री लेट्स सॉल्व दिस मिस्ट्री चलो आओ इस मिस्ट्री को सुलझाएं ये जो पोशीदा बात है इसको सुलझाएं तो मिस्ट्री होती है जो बात छुपी हुई होती है ठीक है कोई मोमा जिसे हम कहते हैं और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया लेट्स सॉल्व दिस मिस्ट्री नेक्स्ट वर्ड है जी मिथ देर वॉज अ मिथ डेट अर्थ वॉज लेट सपोज स्क्वेयर के एक दफा मिथ थी के अर्थ जो है जो जमीन है वो चकोर है तो मिथ होती है ऐसी बात जो ट्रू ना हो लेकिन मतलब बन गई हो लोगों में आ गई हो मिथ बन गई हो कि यार ये घर तो हॉन्टेड है दे इज अ मिथ डेट दिस हाउस इज हॉन्टेड ठीक है ये ज्यादा बेहतर सेंटेंस है देर इज अ मिथ डेट दिस हाउस इज हॉन्टेड इस ये घर जो है आसार असेब ज्यादा है नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास है नेकेड अब नेकेड डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है जिस तरह हम कहते हैं ना दैट्स आ नेकेड ट्रूथ कि ये नंगा सच है कड़वा सच है जिस हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं यार ये बहुत कड़वा सच है लेकिन मुझे बताना पड़ेगा तो नेकेट ट्रुत होते जो कि कड़वा हो नंगा सच हो लेकिन आपको बताना पड़े ठीक है इसके अलावा नेकेट जो होता है अगर आपने कपड़े ना पहने हो तो आप नेकेट होंगे तो यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया दैट्स अ नेकेट ट्रुथ नेम जी तो वॉट्स सिंपल बनाते हैं Your name. आपका नाम क्या है तो नेम का मतलब होता है नाम और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया वॉट्स योर नेम वर्ड है जी नेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं आई वुड लाइक टू रीड द नेरेटिव of this book कोई एक बहुत ही मुश्किल किताब है मैं उसको पढ़ रहा हूं और मैं उसको कहता हूं कि मैं जो इसकी नरेशन पढ़ूंगा मैं इस किताब का जो एक्सप्लेनेशन किसी और ने नरेट किया हुआ है आसान लफ्जों में उसको पढ़ूंगा तो नरेटिव होता है कोई मुश्किल चीज का या किसी भी चीज की आप नरेशन कर दें अपने लफ्जों में बयान कर दें अपने शब्दों में बयान कर दें तो उसको नरेटिव कहेंगे और यहां पर हमने सेंटेंस में यूज किया I would like to read the narrative of this book. Word है जी नैरो अब सेंटेंस बनाते हैं देर इज अ नैरो ओपनिंग अब अगर कोई गार में फंस जाए और वहां से कोई रोशनी एक हल्के से सुराख से आ रही होती है तो हम कहते हैं देर इज अ नैरो ओपनिंग कि वहां पे छोटी सी ओपनिंग है नैरो सी पतली सी पतली गली जिस कहते हैं ना उस तरह नैरो पतली को कहते हैं और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया देर इज अ नैरो ओपनिंग नेक्स्ट वर्ड है जी नेशन ऐसा कर लेते हैं ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर हिज नेशन वो अपनी कॉम के लिए कुछ करना चाहता है तो नेशन का मतलब होता है कॉम और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर हिज नेशन नेक्स्ट वर्ड आ गया जी नेशनल सेंटेंस बनाते हैं शी लव्स हर नेशनल एंथम उसे अपने कौमी तराने से प्यार है तो नेशनल होते कौमी ठीक है जी कॉम नेशन कौमी नेशनल कॉम से रिलेटेड कोई भी चीज हो नेशनल एसिड्स हो सकते हैं ठीक है जी 
اس کے علاوہ نیشنل ڈیپتھ ہوتی ہے ڈیپتھ ہوتی ہے جو کہ پورے ملک کا قرضہ ہوتا ہے دیش کا قرضہ ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے سینٹینس میں یوز کیا شی لو سر نیشنل اینتھم ورڈ ہے جی نیٹو ڈو یو وانٹ ٹو اسپیک لائک آ نیٹو انگلش اسپیکر کیا آپ ایک نیٹو مادری یعنی کہ قومی جس ہم کہتے ہیں نا کہ مادری کہ ہندی میری مادری زبان ہے اردو میری مادری بھاشا ہے زبان ہے ٹھیک ہے تو اس چیز میں ہم کہتے ہیں نیٹو جو کہ وہ وہاں کا رہنے والا ہو یا پھر اس کی مادری زبان وہاں کی ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے پوچھا ہے کہ کیا آپ انگریزی ایک نیٹو اسپیکر کی طرح بولنا چاہتے ہیں تو نیٹو کا مطلب ہے وہاں کا اوریجنل رہنے والا یا پھر زبان کی صورت میں ہم کہتے ہیں نیٹو اسپیکر سینٹینس ہم نے یوز کیا ڈو یو وانٹ ٹو اسپیک لائک اے نیٹو انگلش اسپیکر نیکسٹ ورڈ ہے جی نیچرل ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہی ڈائڈ آف نیچرل ڈیتھ کہ وہ قدرتی قدرتی موت مرا تو نیچرل ہوتی ہے جو آپ کی نیچر سے نکلا ہے قدرت سے نکلا ہے اور نیچرل قدرت قدرتی سینٹینس ہم نے بنایا ہی ڈائڈ آف نیچرل ڈیتھ یا ہی ڈائڈ آف نیچرل کازز کہ کسی نے اسے مارا شارا نہیں بس ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا ٹھیک ہے ورڈ ہے جی نیچرلی اس کر دیتے ہیں اس کر لیتے ہیں ہیومن کمیونیکیٹ یا ہیومنس اسپیک نیچرلی کہ انسان جو ہیں قدرتی طور پہ بولتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی بھاشا بولتے ہوں کوئی بھی زبان بولتے ہوں لیکن بولتے ہیں تو نیچرلی بھی قدرت قدرتی ہے اور یہاں پہ ہم نے سینٹینس میں یوز کیا ہیومنس اسپیک نیچرلی جبکہ دوسرے جانور وغیرہ نیچرلی نہیں بولتے شاید انہیں سکھانا پڑتا ہے ورڈ ہے جی نیچر ایک سینٹینس بناتے ہیں آئی ایم کہتے ہیں نا نیچر لور جاب انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم اے نیچر لور کہ مجھے پہاڑوں شہروں پہ جانے کا شوق ہے مجھے قدرت سے ریلیٹڈ میں پیار کرتا ہوں تو نیچر ہے قدرت جو گرینری ہوتی ہے بالکل جہاں پہ بلڈنگز ہو یا نہ ہو جنگل ہو ٹھیک ہے یا پھر جہاں پہ انسانوں نے چیزیں نہ بنائی ہوں تو وہ پھر نیچر کہلائے گا اور آئی ایم اے نیچر لور یا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی دیٹس ان ہیز نیچر یہ اس کی نیچر میں ہے غصہ کرنا اس کی نیچر میں ہے ہنسنا اس کی نیچر میں ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح بھی ہم نیچر کو یوز کرتے ہیں ورڈ ہے جی نیئر اس طرح کر دیتا ہوں آئی ایم نیئر یور ہاؤس میں آپ کے گھر کے قریب ہوں تو نیئر کا مطلب ہوتا ہے قریب اور یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا آئی ایم نیئر یور ہاؤس ورڈ آ گیا جی نیئر بائی اب آپ کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں از دیئر آ ریسٹ ٹو رانچ ریسٹورینٹ اور یہ بیسکلی فرینچ ورڈ ہے تو اس کو ریسٹوراں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہندی اور اردو میں ہم ریسٹوران کہتے ہیں اس دیر آ ریسٹوراں نیئر بائی کیا قریب بھی کوئی ریسٹوران ہے تو نیئر بائی کا مطلب ہوتا ہے قریب ہی قریبی کہ پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی میں تو آپ پوچھیں گے از دیئر آ پیٹرول اسٹیشن نیئر بائی از دیئر آ ریسٹورینٹ نیئر بائی ریسٹوراں نیکسٹ ورڈ ہے جی نیئرلی 
the exams are nearly over ke exams hum kehte hain taqriban khatam ho gaye hain kareeb hain khatam hone ke to nearly hota hai kareeb hona aur yahan pe humne sentence banaya the exams are nearly over acha ji next word hai ji necessarily it's necessarily not true theek hai ji matlab yakini taur pe ye baat nahi hai ki ye sach hai to necessarily hote matlab yakini taur pe necessary se nikla hai lekin necessarily ka matlab hote ki matlab yakini taur par theek hai it's necessarily not true matlab main koi aapko cheez bata raha hu aap kahe it's necessarily not true ye matlab yakini taur pe sach nahi bhi ho sakta word hai ji necessary ab necessary ka kya matlab hai let's suppose main kehta hu water and oxygen are necessary to live ke pani aur hawa जीने के लिए जरूरी है तो नेसेसरी का मतलब होते जरूरी और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया वाटर एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी टू लिव वर्ल्ड हेड इन नेक माय नेक इज हर्टिंग मैं कहूं अगर आपको माय नेक इज हर्टिंग यार मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है तो नेक का मतलब होता है आपकी गर्दन और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया मैम माय नेक इज हर्टिंग नीड आई नीड मनी मुझे पैसों की जरूरत है तो नीड का मतलब होता है जरूरत और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई नीड मनी वर्ड है जी नेगेटिव इज अ नेगेटिव थिंकर अब डिफरेंट इसको हम यूज करते हैं मीनिंग्स में एक मीनिंग यह है कि वो मनफी सोचता है और मैथमेटिक्स में भी हम नेगेटिव मनफी को ही कहते हैं तो नेगेटिव हुआ मनफी एक मुस्बत होता है पॉजिटिव और एक जो नेगेटिव थिंकर होता है यार ये तो खराब हो जाएगा यार ओ हो मुझे तो ये मसला हो जाएगा जो बिल्कुल मनफी सोचता रहता है उसको फिर नेगेटिव थिंकर कहते हैं और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज अ नेगेटिव थिंकर वर्ड इज इन निगोशिएट आई विल निगोशिएट द प्राइस मैं जो ये कीमत है इसको निगोशिएट करूंगा इसके ऊपर बातचीत करूंगा ठीक है यानी कि ऊपर नीचे करूंगा निगोशिएट करना होता है बातचीत करके एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचना वही निगोशिएशन से निकला है इसी से निकला है यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई विल निगोशिएट द प्राइस या वेमेन ऑलवेज निगोशिएट द प्राइस वर्ड आ गया जी निगोशिएशन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं द निगोशिएशन टीम इज निगोशिएटिंग जो निगोसिएशन के लिए टीम बनाई है बातचीत के लिए टीम है वो इस वक्त बातचीत कर रही है ठीक है तो निगोसिएशन होता है बातचीत करना ताकि आप कोई कॉमन एग्रींग पॉइंट पे पहुंचे जिसपे आप सब लोग मुतफिक हों इतफाक सकते हो करें तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया द निगोसिएशन टीम इज निगोशिएटिंग निगोशिएटिंग वर्ड इज इन नेबर She is my neighbor. वो मेरी पड़ोसन है नेबर का मतलब होता है पड़ोसी या फिर पड़ोसन और यहां पर हमने सेंटेंस बनाया शी इज माई नेबर वर्ड है जी नेबरहुड इट्स अ नाइस इट्स ऐसा कर दे इट्स अ सेफ नेबरहुड कि ये एक अच्छा 
نیبرہڈ ہے علاقہ ہے سوسائٹیاں جس نام کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نیبرہڈ ہوتے ہیں جو آپ کے نیبرز آس پاس کے لوگ رہتے ہیں اس سے نیبرہڈ بن جاتے ہیں ایک علاقے کو ہم بیسکلی نیبرہڈ کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سینٹینس میں یوز کیا اٹس اے نائس نیبرہڈ یا اٹس اے سیف نیبرہڈ نائدر نائدر یو نور ہیم آر ٹیلنگ دا ٹروتھ نہ ہی تم نہ ہی وہ سچ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو نائدر ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں نائدر اور نور ٹھیک ہے یہ ہم عام طور پہ ساتھ ساتھ یوز کرتے ہیں نائدر نور تو یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا نائدر یو نور ہیم آر ٹیلنگ دا ٹروتھ نرو اٹس گیٹنگ آن مائی نرو آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ جاب کرتے ہیں تو آپ اسے تنگ آ جائیں تو آپ کہیں گے یار یہ تو میرے نسوں پہ سوار ہو گیا ہے دماغ پہ سوار ہو گیا تو نرو ہوتی ہے جو آپ کی نس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا اٹس گیٹنگ آن مائی نرو ورب ہے جی ورڈ ہے سوری نروس شی از آ لٹل نروس وہ تھوڑی سی نروس ہے نروس ہوتا ہے جب آپ کی نروس کھچی ہوئی ہو نا جس آپ جاب انٹرویو کے لیے جائیں یا باس بلا لے یا کوئی اسائنمنٹ دینی ہو کل ایگزام ہے جب وہ جو کھچاؤ ہوتا ہے نا نروس میں اور ہم مطلب نروس فیل کر رہے ہوتے ہیں پانی پینا ہوتا ہے اور گھبرا رہا ہوتے ہیں تو گھبرانا جو ہے نروس ہے اور یہاں پہ ہم نے سینٹینس یوز کیا شی از اے لٹل نروس نیٹ اب نیٹ کے بھی ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں جس طرح ہم سمپل کہتے ہیں آئی کیچ فش ود دا فشنگ نیٹ کہ میں مچھلیاں فشنگ نیٹ مچھلیاں پکڑنے والے جال سے پکڑتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جال نیٹ مطلب جال بھی ہو سکتا ہے جالی بھی ہو سکتی ہے یا ہم یہ بھی کہتے ہیں آئی ایم یوزنگ فری نیٹ کہ میں فری کا انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں تو انٹرنیٹ کو بھی نیٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس کو بھی شارٹ کر کے کبھی کبھار نیٹ کہہ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سینٹینسز بنائے آئی کیچ فش ود دا فشنگ نیٹ آئی ایم یوزنگ فری نیٹ نیٹ ورک ٹھیک ہے نیٹ ورک بھی ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک ٹھیک ہے ڈو یو نو اباؤٹ دس کمپیوٹر نیٹ ورک کیا آپ کو اس کمپیوٹر کے نیٹ ورک کا پتہ ہے کہ مطلب جو کمپیوٹر ہم آپس میں جوڑ دیتے ہیں جس طرح انٹرنیٹ کو بھی نیٹ ورک آف نیٹ ورکس کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ پوچھیں کہ آپ کو اس کمپیوٹر نیٹ ورک کا پتہ ہے از دیر آ ایچ آر مینیجر ان یور نیٹ ورک کہ کیا آپ کسی ایچ آر مینیجر کو جانتے ہیں تو نیٹ ورک آپ کا بھی نیٹ ورک ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں کو آپ جانتے ہیں اور خاص طور پہ پروفیشنلی تو یہاں پہ ہم نے فریزز بنائی ڈو یو نو اباؤٹ دس کمپیوٹر نیٹ ورک از دیر ایچ آر مینیجر ان یور نیٹ ورک اور ایک اور بنا دیتا ہوں دل چاہ رہے انٹرنیٹ از دا بگیسٹ نیٹ ورک آف دا ورلڈ کہ انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے کبھی سوچیے گا ورب ہے جی نیور ہی نیور ٹیلس آ لائی وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بھولتا تو نیور ہوتا ہے کبھی بھی نہیں یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا ہی نیور ٹیلس آ لائی ورڈ ہے جی نیور نیور تھلیس 
सेंटेंस बनाते हैं नेवर्थ लेस आई विल डू इट मतलब हम कहते हैं ना कुछ भी हो जाए तो मैं ये जरूर करूंगा तो इसका मतलब है कुछ भी हो जाए तो मैं ये जरूर करूंगा उस सेंस में हम नेवर्थ लेस को यूज करते हैं नेवर्थ लेस आई विल डू इट न्यू आप में से बहुत से लोग इस तरह मैसेज करते हैं जी कभी कभार आई एम अ न्यू स्टूडेंट कि मैं नया स्टूडेंट हूं नई स्टूडेंट हूं तो न्यू का मतलब है नया नई और यहां पे हमने सिंपल बनाया आई एम अ न्यू स्टूडेंट आई बॉट अ न्यू कार मैंने नई गाड़ी खरीदी वर्ड है जी न्यूली दे आर न्यूली वेड मतलब वो उनकी नई नई शादी हुई है तो न्यूली का मतलब होता है नया नया नई नई और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया दे आर न्यूली वेड वर्ड है जी न्यूज ही इज लिसनिंग टू द न्यूज वो खबरें सुन रहा है तो न्यूज होता है खबरें He is listening to the news. और उसी से निकलते हैं न्यूज पेपर तो आई लाइक टू रीड एन इंग्लिश न्यूज पेपर मैं नहीं लाइक करता वैसे वैसे ही लिखा है कि मुझे अंग्रेजी अखबार पढ़ना पसंद है तो न्यूज पेपर का मतलब है अखबार और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई लाइक टू रीड एन इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़े तो अच्छी बात है इंग्लिश इंप्रूव होगी नेक्स्ट कहते हैं ना व्हाट्स नेक्स्ट क्या आगे क्या है कोई गलत काम हुए जा रहे हैं हुए जा रहे हैं आप सोचते हैं यार व्हाट्स नेक्स्ट अब आगे क्या होगा तो नेक्स्ट का मतलब होता है आगे और यहां पर हमने सेंटेंस बनाया वॉट्स नेक्स्ट वर्ब है जी नाइस ही इज अ नाइस बॉय वो एक अच्छा लड़का है तो नाइस का मतलब होता है अच्छा जिसका इखलाक अच्छा हो रवैया आपके साथ अच्छा हो तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज अ नाइस बॉय वर्ड है जी नाइट आई स्लीप लेट एट नाइट मैं रात को देर से सोता हूं तो नाइट का मतलब है रात और सेंटेंस हमने बनाया आई स्लीप लेट एट नाइट वर्ड है जी नाइन वॉट कम्स आफ्टर एट द आंसर इज नाइन एनी बोंगी मारी है मैंने के आठ के बाद क्या आता है जवाब है नौ तो नाइन का मतलब है नौ एक दो तीन चार वो वाला नौ काउंटिंग वाला गिनती वाला और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया वॉट कम्स आफ्टर एट द आंसर इज नाइन नो नो आए Will not eat it. नहीं मैं इसे नहीं खाऊंगा तो नो का मतलब है नहीं यहां पर हमने सेंटेंस बनाया नो आई विल नॉट ईट इट नो बडी नो बडी इज गोइंग देयर वहां पर कोई भी नहीं जा रहा तो नो बडी का मतलब होता है कोई भी नहीं सेंटेंस हमने बनाया नो बडी इज गोइंग देयर वर्ड इज इन नोड मैं कहता हूं आई एम नोडिंग इन गैस ये मैं नोट कर रहा हूं यस में या नो में 
नोट करते हैं तो इसको नोट करना कहते हैं सर ऊपर नीचे करना या दाएं बाएं हिलाना सेंटेंस हमने बनाया आई एम नोटिंग इन यस हाँ ठीक है वर्ड है जी नॉइज इज देयर नॉइज क्या कोई शोर है कुछ सुनाई दिया नॉइज का मतलब होता है शोर इज देयर अ नॉइज क्या कोई शोर है गाड़ी चला रहे हैं टक 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 की आवाज तो नहीं आ रही ठीक है कोई नॉइज तो नहीं आ रही आवाज तो नहीं आ रही हाँ नॉमिनेशन वी नीड ये ऐसा कर लेता हूं आई नीड नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट स्टूडेंट कि मुझे बेस्ट स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छे स्टूडेंट के लिए नॉमिनेशन दरकार है कि आप आप नॉमिनेट करें उनको उन बताएं उनको कि मतलब उनके बारे में बताएं कि ये सबसे बेस्ट है तो नॉमिनेशन होती है कि किसी को नामजद करना तो हमने कहा है या होना भी होता है आई नीड नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स आ गया नन नन ऑफ अस आर गोइंग देयर हम में से कोई भी नहीं वहां जा रहा है तो नन होते कोई भी नहीं नन कुछ भी नहीं वन से नन कुछ भी नहीं कोई भी नहीं तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया नन ऑफ अस आर गोइंग देयर वर्ड है जी नंथलेस नंथलेस इट्स ट्रू चलो यार जो भी है सच तो है ना जिसे हम कहते हैं तो उस सूरत में हम नंथलेस को यूज करते हैं नंथलेस इट्स ट्रू नॉर नाइदर यू और नॉर हेम आर टेलिंग द ट्रूथ तो यहां पर देखें नॉर अब इस तरह यूज होते हैं नाइदर के साथ हमेशा कि ना ही आप ना ही वो सच बता रहा है तो नॉर मतलब ना ही की सूरत में होता है दूसरा ना ही जो नाइदर के बाद आता है सेंटेंस हमने बनाया नाइदर यू नॉर हेम आर टेलिंग द ट्रूथ वर्ड है जी नॉर्मल इट्स नॉर्मल ये आम सी बात है ही इज अ नॉर्मल पर्सन वो एक आम सा बंदा है तो नॉर्मल का मतलब है आम तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया इट्स अ नॉर्मल इट्स नॉर्मल सॉरी इट्स अ नॉर्मल थिंग कह सकते हैं आप वर्ड इज इन नॉर्मली नॉर्मली आई वेक अप अर्ली वैसे तो हम कहते हैं यूजली लेकिन आप कह सकते हैं कि आमतौर पर मैं जल्दी उठता हूं नॉर्मली करके तो नॉर्मली होते हैं आमतौर पर नॉर्मली या इससे बेहतर यह है यूजली क्योंकि वो हैबिट है तो यूजली आएगा नॉर्मली इट हैपन्स कि आमतौर पे ये होता है इस तरह के कामों में अब कहीं हमें सर में बहुत दर्द हो रही है तो नॉर्मली इट हैपन्स क्योंकि आप रात को जागते रहे हैं ठीक है जी वर्ड है जी नॉर्थ I am looking at the north star. मौसम क्लियर हो तो आप ऊपर देखें तो सबसे जो चमकता हुआ सतारा होता है वो नॉर्थ स्टार होता है तो उससे आपको पता चलता है कि डायरेक्शन जो है जनूब की है तो नॉर्थ का मतलब है जनूब और यहां पर हमने सेंटेंस बनाया आई एम लुकिंग एट द नॉर्थ स्टार वर्ड इज इन नॉर्दन आई लाइक टू गो टू द नॉर्दन एरिया मुझे जनूब के इलाके में जाने का शौक है तो नॉर्दन होते हैं जनूब का जनूब से रिलेटेड सेंटेंस हमने बनाया आई लाइक टू गो टू द नॉर्दन एरियाज या एरिया वर्ड है जी नोज वर्ड है 
why are you looking at my nose aap mere naak ki taraf kyun dekh rahe hain to nose hai naak example why are you looking at my nose na dekho na yaar not i am not coming main nahi aa raha main nahi aa raha hu to not hote not matlab nahi aur ye is sense mein use hote i am not coming he has not studied usne nahi padha hai verb hai ji not नोट इट इसको नोट कर लें इसको लिख लें नोट इट नोट माई वर्ड्स वैसे तो मार्क माई वर्ड्स होते हैं लेकिन नोट भी कर सकते हैं आप लिख भी सकते हैं तो नोट होते हैं नोट करना लिखना नोटबुक में नोट करना ठीक है एग्जाम्पल सेंटेंस है नोट इट नथिंग सेंटेंस बनाते हैं Nothing is permanent. Permanent. कहते हैं ना कोई भी चीज क्या कहते हैं परमानेंट नहीं है मुस्तकिल नहीं है सब माया है इंशा जी ने फरमाया है तो नथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज नहीं ठीक है एवरीथिंग सब चीजें नथिंग कोई भी नहीं चीज नथिंग इज परमानेंट नोटिस the teacher took the notice of his behavior teacher ne uska jo ravaiya tha uska notice le liya to notice ka matlab hota hai notice karna matlab note karna ya phir notice lena theek hai aur ye behavior jo hai ye humne british english mein likh diya hai aur american english mein यू नहीं आएगा एग्जाम्पल सेंटेंस हमने बनाया द टीचर टुक द नोटिस ऑफ हिज बिहेवियर वर्ड इज इन नोशन द नोशन ऑफ दिस म्यूजिक जी बल्कि नोशन तो हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि के योर नोशन योर सॉरी योर नोशन ऑफ रॉन्ग इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड कि आपके जो गलत है रॉन्ग काम की गलत काम की अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी नोशन से डिफरेंट है कि हम दोनों डिफरेंट तरीकों से सोचते हैं तो नोशन होता है अंडरस्टैंडिंग ठीक है जी और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया योर नोशन ऑफ रॉन्ग इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड वर्ड है जी नॉवल आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल नॉवल मैं एक इंटरेस्टिंग नॉवल पढ़ रहा हूं तो नॉवल जो होता है जो कहानी की सूरत में मोटी सी किताब होती है उसको नॉवल कहते हैं और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल वर्ड इज इन नाव आई विल या इस तरह देते हैं आई एम डूइंग इट राइट नाव या तुझे वो काम का था तूने किया कि नहीं तो आप कहेंगे आई एम डूइंग इट राइट नाउ मैं अभी कर रहा हूं तो नाउ का मतलब है अभी और सेंटेंस हमने बनाया आई एम डूइंग इट राइट नाउ वर्ड इज ई नो वेयर ऐसा कर देते शी हैज नो वेयर टू गो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो नो वेयर होता है कोई जगह नहीं 
और यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया शी हैज नो वेयर टू गो अब ये है वर्ड एंटी ये जिसे हम कहते हैं कि आई हैवेंट ठीक है जी ईटन ऑल डे कि मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया तो ये एंटी आखिर में नॉट को शॉर्ट करके हम यूज करते हैं जिस आई हैव नॉट इटन ऑल डे की जगह हमने लिख दिया आई हैव एंट इटन ऑल डे न्यूक्लियर अब न्यूक्लियर के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं मसलन आप कह सकते हैं देर आर फोर मेंबर्स इन माई न्यूक्लियर फैमिली के जो मेरा छोटा खानदान है जिसमें मियाँ बीवी माँ बाप वगैरह और बच्चे आते हैं उसमें चार लोग हैं ठीक है कुंबा मुतफ छोटा कुंबा इसके अलावा न्यूक्लियर जिस तरह न्यूक्लियर वॉर हेड्स होते हैं न्यूक्लियर प्लांट पावर प्लांट्स होते हैं वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी विद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा कर सकते हैं ठीक है जी तो और न्यूक्लियर जो होता है बिल्कुल जिस तरह न्यूक्लियस नहीं होता मतलब एक एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है तो बिल्कुल छोटा उससे ये कुंबे वाला या खानदान या परिवार वाली कहानी निकली है यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया देर आर फोर मेंबर्स इन माई न्यूक्लियर फैमिली या फिर वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी विद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लेकिन फिर वो ग्रीन एनर्जी नहीं होगी क्योंकि इसका वेस्ट मसला करता है नंबर वॉट्स योर वॉट्स एप नंबर आपका व्हाट्सएप का नंबर क्या है आपका मोबाइल नंबर क्या है आपका टेलीफोन नंबर क्या है तो नंबर का मतलब होता है नंबर ही सेंटेंस हमने बनाया व्हाट्स योर व्हाट्सएप नंबर वर्ड है जी न्यूमरस देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बैक्टीरिया की जो एक बैक्टीरिया होता है एंटीबायोटिक्स जिसके लिए फिर हम लेते हैं उसकी लात तादाद किसमें है न्यूमरस मतलब अनगिनत लात तादाद जिनको हम काउंट ना कर सके तो सेंटेंस हमने बनाया देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया नर्स शी इज अ नर्स वो एक नर्स है ठीक है मेल नर्सिस भी होते हैं तो नर्स जो दूसरों की मरम पट्टी करता है हॉस्पिटल में अस्पताल में या नर्सिंग करता है उसको नर्स कहते हैं तो हमने यहाँ पे सेंटेंस यूज किया शी इज अ नर्स नट अब नट के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं जैसे हम कहते हैं कि एलमंड आर गुड नट्स के जो बदाम हैं वो अच्छे नट होते हैं ठीक है या इसके अलावा नट्स जिस तरह आप गाड़ी के पहियों के नट्स होते हैं किसी चीज का भी नट आप कसते हैं ठीक है उसको भी नट कहते हैं तो यहाँ पे हमने सिंपल सेंटेंस बनाया एलमंड्स आर गुड नट्स अब जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि मूंगफली जो होती है पीनट्स वो बुरे नट्स में आती है इसलिए सस्ती होती है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है मेरे ख्याल से वर्ड आ गया जी ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट के भी डिफरेंट मीनिंग है सेंटेंस बनाते हैं वॉट इज द ऑब्जेक्ट चले ऑब्जेक्ट देर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन दिस रूम के इस कमरे में बहुत ज्यादा डिफरेंट मुख्तलिफ चीजें हैं तो ऑब्जेक्ट होते हैं कोई चीज ठीक है जी वर्ड आ गई जी ऑब्जेक्टिव वॉट आर ऐसा कर देते हैं वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन किस सबक का मकसद क्या है आप मुझसे पूछे यार इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस सबक का क्यों पढ़ा रहे हो 
ये क्या कह रहे हो तो इस सब इस चीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग इंग्लिश बोलना सीख लें आपको इंग्लिश को कैबिलिटी इम्प्रूव हो जाए वर्ड इज ऑब्लिकेशन आई हैव ऑब्लिकेशन टू वर्ड्स माई फैमिली कि मेरी मेरे परिवार के लिए मेरे खानदान के लिए फर, फराइज हैं फर्ज हैं जो मैंने करने हैं तो ऑब्लिकेशन चीज होती है फर्ज तो यहाँ पे नेशनल ऑब्लिकेशन भी होते हैं प्रोफेशनल ऑब्लिकेशन भी होती हैं जिस तरह लॉयर्स की होती हैं डॉक्टर्स की होती हैं ठीक है इसी तरह आपकी फैमिली के टूवर्ड्स भी है ऑब्लिकेशन होती है और हमने सेंटेंस बनाया आई हैव ऑब्लिकेशन टूवर्ड्स माई फैमिली ऑब्जर्वेशन ही हैज कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स इस तरह कर लेते हैं ही हैज गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स कि उसकी जो ऑब्जर्व करने की स्किल्स हैं किसी भी चीज को देखने की गौर से ठीक है वो बहुत अच्छी हैं तो ऑब्जर्वेशन होता है किसी चीज को गौर से देखना जांच पड़ताल करना ठीक है ऑब्जर्व करना जिस तरह बच्चे बहुत गौर से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं वर्ड आ गया वही ऑब्जर्व द बेबी इज ऑब्जर्विंग ऑब जर्विंग यू बच्चा जो है आपको गौर से देख रहे हैं आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं इसलिए गुस्सा ना करो यार हाँ तो ऑब्जर्व होते हैं गौर से देखना सेंटेंस बनाया द बेबी इज ऑब्जर्विंग यू वर्ड आ गया जी ऑब्जर्वर He is an observer in a newspaper. तो ऑब्जर्वर जो होते हैं जो मतलब हालात हाजरा की चीजों को ऑब्जर्व करके उस पर कॉमेंट करता है लिखता है या बोलता है टीवी पे तो उसको ऑब्जर्वर कह सकते हैं हम और यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया ही हैज ही इज एन ऑब्जर्वर इन अवज पेपर इन अ लोकल न्यूज पेपर कर ले बेशक वर्ड जी ऑप्टेन I obtained my इसमें कर लेते हैं मास्टर्स डिग्री फ्रॉम एब्रॉड कि मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री बाहर के मुल्क से ली तो ऑप्टेन होते हासिल करना सेंटेंस हमने बनाया आई ऑप्टेन्ड माई मास्टर्स डिग्री फ्रॉम एब्रॉड आई ऑप्टेन्ड दिस जॉब माई सेल्फ के मैंने खुद ही नौकरी हासिल की Obvious. That's obvious, यार ऐसा ले लें इट्स ऑब्वियस डेट ही इज लाइंग मतलब ये तो जाहिर सी बात है वो सच बोल वो झूठ बोल रहा है बोल रहा है तो obvious होते हैं जाहिर सी बात जाहिर है हम्म जाहिर तो हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया इट्स ऑब्वियस डेट ही इज लाइंग वर्ड जी ऑब्वियसली उसी चीज को हम इस तरह भी कह सकते हैं ही इज ऑब्वियसली टेलिंग लाइज वो मतलब जाहिर सी बात है अब झूठ बोल रहा है तो ऑब्वियसली होते जाहिर सी बात यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज ऑब्वियसली टेलिंग लाइज वह भाग्य जी ओकेजन आपका कोई दोस्त कहता है लेट्स पार्टी यार लेट्स पार्टी लेट्स सॉरी पार्टी तो आप पूछेंगे व्हाट्स द ओकेजन चलो आओ पार्टी करते हैं लेकिन ओकेजन क्या है मतलब मामला क्या है किस लिए पार्टी करते हैं त्योहार क्या है तो ओकेजन त्योहार को भी कहते हैं यहां पे हमने सिंपल से सेंटेंस बनाए लेट्स पार्टी व्हाट्स द ओकेजन व्हाट्स व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म में वर्ड आगे जी ओकेजनली ही ओकेजनली स्मोक्स वो कभी कभार 
سگریٹ پیتا ہے ٹھیک ہے تو اوکیجنلی کا مطلب ہے کبھی کبھار اور یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا ہی اوکیجنلی اسموکس ورڈ ہے جی آکوپیشن اگر میں آپ سے پوچھوں واٹس یور آکوپیشن تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا پیشہ کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں تو آکوپیشن ہوتا ہے پیشہ پروفیشن اور یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا واٹس یور آکوپیشن ورڈ ہے جی آکوپائی لیٹس لیٹس آکوپائی ٹھیک ہے جس میں کوئی گھر خالی پڑا ہو میں کہوں لیٹس آکوپائی دس ہاؤس کس گھر پہ کو آکوپائی کر لیتے ہیں اس گھر پہ مطلب اس گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں تو آکوپائی ہوتے قبضہ کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا لیٹس آکوپائی دس ہاؤس لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کوئی گھر دیکھنے گئے وہ خالی پڑے تو آپ کہتے ہیں اس پہ رہنا شروع کرتے ہیں پیسے دیکھیے ٹھیک ہے اس سینس میں بھی آپ یوز کرتے ہیں اکر ہیز اٹ ایور اکرڈ ٹو یو ڈیٹ آئی ایم ناٹ اے مشین عام طور پہ گھروں میں جب بہت زیادہ کام کرنے پڑ جائیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ کیا تم میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ میں مشین نہیں ہوں تو اکر ہوتا ہے کہ مطلب ظاہر ہونا آپ میں آپ کو خیال آنا اور یہاں پہ ہم نے سینٹینس یوز کیا ہیز اٹ ایور اکر ٹو یو ڈیٹ آئی ایم ناٹ اے مشین یا اس کو ہم اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں این انسیڈنٹ اکرڈ وائل آئی واز گوئنگ دیئر رونما ہوا کوئی انسیڈنٹ کوئی واقعہ رونما ہوا جب میں وہاں جا رہا تھا تو رونما ہونے کو بھی ہم اکر کہتے ہیں ورڈ آگے جی اوشن آئی لو گرین اوشن مجھے ہرے سمندر پسند ہیں سب سمندر پسند ہیں تو اوشن ہوتا ہے سمندر سینٹینس ہم نے بنایا آئی لو گرین اوشنس ورڈ ہے جی آڈ دیٹس آڈ عجیب سی بات ہے تو آڈ ہوتا ہے عجیب سا اس کے علاوہ آڈ نمبرز بھی ہوتے ہیں ایک ایون نمبرز ہوتے ہیں تو آڈ نمبرز ہوتے ہیں ون تھری فائیو سیون ٹھیک ہے ان کو بھی کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے سمپل سا سینٹینس بنایا دیٹس آڈ نیکسٹ ورڈ ہے جی آڈس وہ پوچھتے ہیں نا کہ واٹ آر دا آڈس آف سکسیس کہ جتنے کے چانسز کتنے ہیں تو آڈس ہوتے ہیں چانسز جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ کتنے چانسز ہیں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے واٹ آر دا آڈس آف سکسیس آف دس آپریشن کوئی آپریشن ہو رہا ہو تو پوچھتے ہیں کہ مریض کے بچنے کے کتنے چانسز ہیں وہ ہے جی آف آئی ایم آف دا ویو ڈیٹ وی شوڈ ورک ہارڈ کہ میری رائے میں ہمیں محنت کرنی چاہیے تو آف ہوتا ہے پر سے پرپوزیشن ہے ایک یہاں پہ ہم نے اس طرح کا سینٹینس بنا لیا جلدی میں آئی ایم آف دا ویو ڈیٹ وی شوڈ ورک ہارڈ اب یہ آف آف اگر میں آپ کو یہ کہوں پلیز سوئچ آف دا ٹی وی تو اس کا مطلب ہے کہ پلیز کرپیا کر کے مہربانی کر کے ٹی وی بند کر دیں تو آف کا مطلب ہے بند یا آپ نے یہ پڑھا ہوگا ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آف کہ اس پہ کم سینے لگتی ہیں تو ان پہ کم کو بھی آف کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے سمپل فریز بنائی پلیز سوئچ آف دا ٹی وی آفینس اس طرح کر لیتے ہیں اوور اسپیڈنگ از این آفینس کہ اوور اسپیڈنگ جو ہے وہ ایک آفینس ہے کہ وہ آپ لا کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ آفینس کر رہے ہیں آپ کوئی جرم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ مائنر آفینسز ہوتے ہیں جس طرح اوور اسپیڈنگ وغیرہ ہوگی کچھ میجر آفینسز ہوتے ہیں 
तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस बनाया ओवर स्पीडिंग इज एन ऑफेंस और इस पर जुर्माना होता है ऑफेंसिव हिज लैंग्वेज इज ऑफेंसिव कोई मतलब बीच में गालियां शालियां दे रहा हो बोल चाल में तो हम कहेंगे उसकी भाषा उसकी जबान जो है वो ऑफेंसिव है वो मुझे ऑफेंड कर रहा है ठीक है ऑफेंस से निकले ऑफेंसिव तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया हिज लैंग्वेज इज ऑफेंसिव वर्ड एज यू ऑफर आई गॉट एन ऑफर मुझे एक ऑफर हुई है तो कोई भी चीज आपको ऑफर की जाए खाना ऑफर करूं मैं आपको कुछ भी ऑफर करूं तो वो ऑफर होगी तो हमने कहा मुझे एक चीज ऑफर हुई है मतलब जॉब ऑफर हुई है आमतौर पे इसलिए यूज करते हैं वर्ड है जी ऑफिस सिंपल सा सेंटेंस बनाता हूं आई एम इन माई ऑफिस मैं अपने ऑफिस में हूं तो ऑफिस ऑफिस को कहते हैं जहां पे आमतौर पे लोग काम करते हैं तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई एम इन माई ऑफिस ऑफिसर ही इज आ पोलिस ऑफिसर वो पुलिस का अफसर है तो ऑफिसर का मतलब है अफसर सेंटेंस हमने बनाया ही इज अ पोलिस ऑफिसर वर्ड है जी ऑफिशियल इट्स ऑफिशियल या इसमें बना देते हैं दिस इज द ऑफिशियल चैनल ऑफ आई फैक्टनर डॉट कॉम के आई फैक्टनर डॉट कॉम का ये ऑफिशियल चैनल है तो ऑफिशियल चैनल मतलब जो आपका ऑफ मतलब लीगल हो और सब चीजें हो तो उसे ऑफिशियल कहते हैं सेंटेंस हमने बनाया This is the official channel of ifactner. dot com. Next है जी often. I often go there. अक्सर औकात वहां जाता हूं तो often होते हैं अक्सर Sentence हमने बनाया I often go there. What is जी Oh. Oh no. इट्स टाइम टू स्टॉप ओ नहीं यार ये तो रुकने का समा हो गया है ये तो खत्म करने का टाइम हो गया है तो ओ होते आ तो वाकई में ही ये रुकने का समा हो गया है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें बल्कि डबल लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आई फैक्टनर डॉट कॉम को विजिट करें मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर गुड डे